ஓகே சார் பேக்கேஜ் பற்றி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க சார் எனக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன ப்ரோட்டோக்கால்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் ப்ரோட்டோக்கால் நெட்ஒர்க்கில் என்ன சார் சூப்பராக சொன்னீங்க இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து விஜயோட ஃபோட்டோன்னு சொன்னேன் இந்த பேக்கேஜாக போய்ட்டு தான் இங்கே ரிசீவருக்கு அந்த ஃபோட்டோ போய் சேர்ந்துச்சு சொன்னீங்களா ஓகே சார் எந்த கண்டிஷனாக அந்த பேக்கேஜ்லாம் நீ பிரிக்கிற எந்த கண்டிஷனாக அந்த பேக்கேஜ்லாம் சேர்த்துற வீலேண்ட் பற்றி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார் இப்போ ஆர்ஐபி நெட்ஒர்க்கிங் கேட்குறாங்களா சார் அப்படின்னா என்ன சார் இது வந்து பெரிய பெரிய நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த ஆர்ஐபி ரொம்ப ஸ்லோவாக கொடுத்துட்டு இன்னும் அட்வான்ஸான ஓஎஸ்பிஎஃப் பிஜிபி அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பன் ஷார்ட் ஆஃப் ஸ்பாத் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர்வால் பற்றி கேட்டால் நீ பட் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் தனித்தனியாகவே சொல்லிட்டீங்க சார் இப்போ எனக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கிங்கில் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனாக ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போகுது ஸோ நம்மளுடைய மெசேஜ் இருக்குங்க இந்த மெசேஜ் எல்லாமே ஒரு பேக்கெட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இந்த பேக்கெட்ஸாக வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இங்கே வருதுங்க ஓகேவா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூனிக் கிளாஸ் மல்டி கிளாஸ் அண்ட் ப்ராட்காஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தேங்க இந்த மாதிரி தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்குங்க டிப்ளமா ஈஸி டிகிரி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாஸ் டவுட்டுங்க லைக் பிடிலி காலேஜ் பையன் வந்து நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சுட்டு ப்ளேஸ் ஆகியாச்சுங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் டேக்கிஸ் வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட் உங்களை ரொம்ப நாள் அப்புறம் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம ஆல்ரெடி நெட்ஒர்க்கிங்கை பற்றி ஒரு நல்ல பாட்காஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் அதுலேருந்து இன்டெப்தாக நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க வாங்க அதை சார் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க நான் ஒரு சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க கண்டிப்பாக வந்து லைக் இந்த பாட்காஸ்ட் நிறைய பேருக்கு பயன்படுற நம்பிக்கையோடு ஆரம்பிக்கலாங்க நீ நிறைய கேள்விகள் எனக்காக வச்சுருக்க இல்லையா நீ உன்னோட கேள்விகள் கேட்கலாம் நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பற்றி நான் சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் ஒன்று வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கிங்கிற கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ளமா சிவிலுங்க மெக்கானிக்கலுங்க டிகிரி இல்லாதவங்க தமிழ் மீடியம் யாராக இருந்தாலும் கெரியர் கேப் இருக்குது நான் ஐடியில் இருக்கேன் யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து படிக்கக்கூடிய படிக்க வேண்டிய ஒரு கோர்ஸ் தான் நெட்ஒர்க்கிங்க அதை படித்தா கேரண்டியாக வேலை கிடைக்குங்க சும்மா காமெடி பண்ண வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இவங்க எல்லாருமே வந்து நெட்ஒர்க்கிங்கில் மட்டுமே கெரியர் கேப் இருந்து நான் ஐடியில் இருந்து பிளேஸ் ஆன மக்கள் ஓகேவா அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம ஷேர் பண்ண வேண்டியது இன்றைக்கி பிளேஸ் ஆன பையனை பார்த்தீங்க வாங்க நம்ம அதை பற்றியும் பேசலாம் இன்றைக்கி மறக்க முடியாத நினைவுகள் தாங்க ஏன்னா என்னோடய தம்பி குமார் பிளேஸ் ஆயிருக்காருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாஸோடு டிப்ளமா இசிஇ கும்மிடிப்பூடி சேர்ந்தவருங்க பிடிலி காலேஜுங்க அங்கே படிச்சுட்டு டிப்ளமா இசி டிகிரி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாஸ் டவுட்டுங்க லைக் பிடிலி காலேஜ் பையன் வந்து நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சுட்டு பிளேஸ் ஆகியாச்சுங்க நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராக பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஏங்க இவர் டிகிரி இல்லாமல் பிளேஸ் ஆகும் போது ஒவ்வொருத்தராலும் ஜெயிக்க முடியுங்க இவர் தாங்க அந்த ஐகான் பர்சனுங்க இப்ப அவர் ஸ்பீச் கேளுங்க நான் வந்து டிப்ளமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பாஸ்ட் அவுட் அப்புறம் ஒன் இயர் கேப்பா இருந்து சாரும் அதே சஜஸ்ட் பண்ணது நான் இப்பிளேஸ் ஆயிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனா இருக்குன்னு நம்புறேங்க சரிங்க ஓகேவா எல்லாராலையும் முடியும் நேர்மையா வேலைக்கு போயிருக்காருங்க நம்பிக்கையோட போறான்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே ஜெயிப்புங்க இப்போ அந்த நெட்வர்க்கில் இருக்க கேள்வி நீ கேளு ஓகே சார் ஓகே சார் என்னோட முதல் கேள்வி இல்லைனா நெட்ஒர்க்கிங் இந்த பேக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னா என்ன சார் அதாவதுங்க ஒரு டேட்டா வந்து இது ஒரு கம்ப்யூட்டருங்க அங்கேருந்து டேட்டா அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்க இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த டேட்டாலாம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக பிட்ஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு ஏன்னா நிறைய காயின் தரதை விட அந்த காயின்லாம் எடுத்து ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டு கொடுக்கறது நல்லது தானேங்க அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸோ பிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு அந்த ஃப்ரேம் எல்லாம் வந்து இன்னொரு பெரிய டப்பாவான பேக்கெட்ஸில் போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரவுட்டர் அதாவது மோடம் ஓகே ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டருங்க ரவுட்டர் மூலமாக தான் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணுங்க இப்படி இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது இந்த ரவுட்டரில் வந்து அதுக்கு பிட்ஸு ஃப்ரேம்ஸ்லாம் புரியாது பேக்கெட் தான் அந்த
டேட்டா எல்லாம் தனித்தனியாக போய் அங்கே போய் சென்டர் ரிசீவ்ட்டு போகும்போது அதெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகி அவனுக்கு தேவையான டேட்டா கிடச்சிடும் ஓகே வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புறீங்க இந்த ஃபோட்டோ வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸாக பிரிஞ்சுடுங்க பிரிஞ்சு இந்த பேக்கெட்ஸாக இங்கே போயிட்டு திரும்ப அந்த ஃபோட்டோ இங்கே வந்துடுங்க ஓகே இவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஓகே ஆமாம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இப்போ விஜய் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவருடைய ஃபோட்டோவை நம்ம அனுப்புறோங்க இந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே பேக்கெட்ஸ் பேக்கெட்ஸாக வந்து இங்கே வந்து சென்டருக்கு போயிட்டுனா மெர்ஜ் ஆகி விஜயோட ஃபோட்டோ திரும்ப கிடச்சிருக்கேன் ஓகே இதுதான் வந்து லைக் பேக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் பேக்கேஜ் பற்றி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க சார் எனக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன ப்ரோட்டோக்கால்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் ப்ரோட்டோக்கால்லாம் நெட்ஒர்க்கில் என்ன சார் சூப்பராக சொன்னீங்க இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து விஜயோட ஃபோட்டோன்னு சொன்னேன் இந்த பேக்கெட்ஸாக போய்ட்டு தான் இங்கே ரிசீவருக்கு அந்த ஃபோட்டோ போய் சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களா ஓகே சார் எந்த கண்டிஷனாக அந்த பேக்கெட்ஸ்லாம் நீ பிரிக்கிற எந்த கண்டிஷனாக அந்த பேக்கெட்ஸ்லாம் சேர்த்துற அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும்ல ஆமாம் சார் அதாவது லைக் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறும் போது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகணும் மாறி மெர்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா விஜயோட ஃபோட்டோ மாற்றி வந்துச்சு இங்கே இருந்தால் ஓட்டோ இங்கே மாறி இருக்குங்க என்னென்னா இந்த பேக்கெட்ஸ் ஒழுங்காக வந்து மெர்ஜ் ஆகல இந்த கண்டிஷன் எப்படி மெர்ஜ் ஆகுன்ற கண்டிஷன் தெரியல அப்போது இங்கே சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒழுங்கு நடக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுனா தான் டேட்டா ஒழுங்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுங்க ஓகே இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சார் ஓகேவா எதுக்காக இந்த ப்ரோட்டோக்கால்னா வந்து ஒரு ஸ்மூத் கம்யூனிகேஷனுக்காக ஓகேவா சென்டரும் ரிசீவரும் ஒரே மாதிரி இவனும் அவனும் பேசணும் பேசினா தான் அந்த டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நடக்குங்க இந்த ப்ரோட்டோகால் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வகைகள் இருக்குங்க ஒரு வெப்சைட்ல டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா இருந்தா ஹெச்டிபி எஸ்டிபி எஸ் ப்ரோட்டோகால் ஒரு மெயில் அனுப்புறதா இருந்தா எஸ் எம் டிபி ப்ரோட்டோகால் இதே ஃபைல் அனுப்புறது எஃப்டிபி ப்ரோட்டோகால் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையான ப்ரோட்டோகால் இருக்கு இதை அனுப்புறதுக்கு இவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஒழுங்கா இருந்தா தான் கரெக்டா போய் சேரும்னு சொல்றது தான் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்றாங்க ப்ரோட்டோகால் பற்றி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார் எனக்கு அடுத்த கேள்வி என்னென்னா விர்ச்சுவல் லேண்ட்னா என்ன சார் விர்ச்சுவல் லேண்ட்னா என்ன முதல்ல லேண்ட்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க லேண்ட்னா வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர்கள் எல்லாமே என் ஆஃபீஸுக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் லேண்ட் நெட்ஒர்க் என் ஆஃபீஸ்குள்ள இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்லாம் லேண்ட் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆஃபீஸுக்குள்ள வரையும் குட்டி குட்டி நெட்ஒர்க்குங்க ஓகே சார் அதுதான் விர்ச்சுவல் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகேவா அது வந்து இந்த ஆஃபீஸுக்குள்ளே இந்த ரூமுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் பக்கத்து ரூமுக்கு இன்னொரு நெட்ஒர்க் பக்கத்து ரூம் நெட்ஒர்க் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு நெட்ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி உருவாக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே ஃபினான்ஸில் இருக்கிற நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டிங் பீப்புளுக்கு போகக்கூடாது மார்க்கெட்டிங்கில் பண்ணுறது எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளுக்கு போகக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸுக்குள்ளே தனித்தனி குட்டி நெட்ஒர்க் இருக்கிறது தான் உருவாக்குறது செக்யூரிட்டிக்காக பண்ணுறது தான் வந்து வி லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீலேண்ட் பற்றி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார் இப்போது ஆர்ஐபி நெட்ஒர்க்கிங் கேட்குறாங்களா சார் அப்படின்னா என்ன சார் ஆர்ஐபினா என்ன அப்படின்னா வந்து ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஓகே ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோட்டோக்கால்லாம் என்ன திருநெல்வேலியிலேருந்து நான் பஸ்ஸில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா சொல்கிறேங்க பஸ்ஸில் போகிறதா இருந்து எப்படி போவேன் இங்கேருந்து வந்து திருச்சி போய் மதுரை போய் விருதுநகருங்க கோயில்பட்டி திருநெல்வேலி நம்ம போய் சேருவோம் ஓகேவா இந்த இதுதான் பாதை ஓகே அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்நெட்டுமே வந்து அங்கங்கே ரவுட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்தந்த இடத்த ஊரில் ரவுட்டர் இருக்கும் அந்த ரூட்டர் ரவுட்டர் மூலிமா சேரும் இந்த பாதையில் ஏதோ பிரச்சனை வருது நான் பஸ்ஸில் போகிறேன் இல்லை ரவுட்டரில் டேட்டா போகுதுன்னா பாதையில் பிரச்சனை வருதுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் எதை வழியாக போக போகிற ஓகே ஓகே அந்த திருநெல்வேலி போய் அடையணுங்க அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட்டை எப்படி நீ அடைய போகிற ரெண்டாவது இதுதான் ஷார்ட் பார்த்தா இல்லை இதை விட ஷார்ட்டஸ் பார்த்துருக்கா ஆனால் ஆரப்பாளையெல்லாம் போய் மாட்டு தாவணி போய் திருநெல்வேலி போகிறேன்னா இங்கேருந்து பைபாஸே மாட்டு தாவணி பிடிச்சி கூட போகலாமே எதுக்கு நீ ஆரப்பாளையம் உள்ளே போய்லாம் போகிற சிட்டிக்குள்ளே போய் போகிற அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கண்டிஷன் எது ஷார்ட்டஸ்ட்டு பார்த்துன்னு கண்டுபிடிச்சி உன் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு பிரச்சனை அந்த பாத்திர பிரச்சனை வச்சா ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்து கண்டுபிடிக்க ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு
அது ஒன் டு மெனி அதுதான் மல்டி கேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உன்னுடைய டேட்டா யாருக்கு போய் ரீச் ஆகுன்றதுல வந்து ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பேருக்கு மட்டும் போகணும்னா வந்து மல்டி கேஸ்ட்டுங்க யாருக்கு வேணாலும் ப்ராட்காஸ்ட்னா அவனுக்கு மட்டும் போனா யூனிக் கேஸ்ட்டுங்க ஓகே இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே சார் மல்டி கேஷ் பற்றி தான் கேட்டேன் பட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அழகாக சொல்லிட்டீங்க சார் அடுத்த முறை அது கேள்வி கேட்டுக்கூடாது அதுதான் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இது வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் வர மாதிரி ஒரு கேள்வி சார் நெட்ஒர்க்கிங்கில் ஃபயர் வால்லாம் என்ன சார் ஆஹா சூப்பருங்க சரி ஆக்சுவலாக வந்து ஃபயர் வால்னா என்னென்னா வந்து ஃபயர் வாலில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஹார்ட்வேர் ஃபயர் வாலுங்க சாஃப்ட்வேர் ஃபயர் வாலும் ரெண்டு இருக்குது ஹார்ட்வேர் ஃபயர் வால்னா வந்து ஃபயர் வால் டிவைஸ் இருக்கும் அந்த ஃபயர் வால் டிவைஸை வச்சு டேட்டா வரவங்க எல்லாம் இந்த டிவைஸ் தாண்டி தாண்டா போனோம் அப்புறமா வச்சுருவாங்க ஓகே சாஃப்ட்வேர் ஃபயர் வால்னா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே கான்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபயர் வாலுங்க ஓகே சார் ஸோ சாஃப்ட்வேர்லேயுமே நம்ம ஃபயர் வால் கிரிக்க கிரியேட் பண்ண முடியுங்க ஓகே சார் சரிங்க எங்கே யார் எந்த முதல்ல ஃபயர் வால் என்னன்னு சொல்லவே இல்லை ஃபயர் வால்னா என்னென்னா வந்து இது இது இதோ ஃபயர் வால்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து என் ஆஃபீஸுங்க இது வந்து இன்டர்நெட்டுங்க அப்படி இருக்குன்னா வந்து டேட்டாக்கள் இங்கேருந்து இப்படி வரும்பொழுது எந்த டேட்டா போ இன்டர்நெட்டுக்கு போகணும் எந்த டேட்டா போகக்கூடாது எந்த வெப்சைட்டில் இவன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பன் வைஃபைங்க இன்டர்நெட்டும் ஃப்ரீ ஆனால் ஃபேஸ்புக்கெலாம் ஒர்க் ஆகாது ஏன் அவன் வந்து ஃபயர் வாலில் கான்ஃபர் பண்ணியிருப்பான் ஃபேஸ்புக்கெலாம் ஒர்க் ஆகக்கூடாதுன்னு ஸோ பேக்கெட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எந்த ஸோ இங்கேருந்து வெளியில் போகிறது சரி வெளியிலேருந்து உள்ளே வரக்கும் செக்யூர் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபயர் வாலோட வேலை இது மூலமாக வந்து வைரஸோ இல்லை மேல்வரோ வராத மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க தேவையில்லாத வெப்சைட்டுக்கு இங்கேருந்து போக முடியாத மாதிரி தடுத்துடுவாங்க ஸோ இது செக்யூரிட்டிக்காக உருவாக்கப்பட்டு தான் ஃபயர் வால்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கிற விண்டோஸ் டிஃபெண்டருங்க அதுலேயே அதுவே ஃபயர் வால் தாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வேலை சிஸ்கோ உடைய ஃபயர் வால்ஸாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஓகே தான் ஃபயர் வால்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர் வால் பற்றி கேட்டேன் நீ பட் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் தனித்தனியாகவே சொல்லிட்டீங்க சார் இப்போ எனக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கிங்கில் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனா ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போகுது ஸோ நம்மளுடைய மெசேஜ் இருக்குங்க இந்த மெசேஜ் எல்லாமே ஒரு பேக்கெட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இந்த பேக்கெட்ஸ் தான் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே வருதுங்க ஓகேவா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூனிக் கேஸ் மல்டி கிளாஸ் அண்டு ப்ராட்காஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தேங்க இந்த மாதிரி தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்குங்க ஓகேவா இந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா வந்து ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ப்ரோட்டோக்காலை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தின ஒரு கான்செப்ட் பேர் தான் ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்ட்ன்ற ஓஎஸ்ஐ மாடல் இதில் வெவ்வேறு வகையான லேயர்ஸ் இருக்குங்க இந்த லேயரை பேஸ் பண்ணி தான் உருவாக்குற இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலமாக தான் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு போதுங்க இங்கே இருக்கிற அஜித்தோட ஃபோட்டோ வந்து இங்கே எப்படி போகுதுன்னா வந்து இந்த கிளீனான ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் வயா ப்ரோட்டோக்கால் மூலமாக நடக்குதுங்க ஓகே ஆமாங்க ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கேட்கும்போது ஓஎஸ்ஐ மாடல்ஸ்லாம் வேறு சொன்னீங்க அதில் இருக்க லேயர்ஸ் பற்றி இல்லாமல் சொன்னீங்க இப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நெட்ஒர்க்கிங்ல கேட் இருக்கு சார் அது எதுக்கு சார் பயன்படுத்துறாங்க கேட் வேணா என்ன ஆஃபீஸ் இருக்குங்க இவன் ஒருத்தர் வந்து வெளியில் போகணும் இல்லை வெளிலேருந்து உள்ளே போகணும்னா என்ன வேணும் ஒரு கேட் வேணும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கில் வந்து இங்கேருந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போகிறதுக்கோ இன்டர்நெட்லேருந்து உள்ளே வரதுக்கோ வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு டிவைஸ் தேவைப்படும் ரவுட்டருங்க ஓகே அந்த ரவுட்டரை தான் கேட் வேணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டேட்டா இந்த ஆஃபீஸுக்குள் வரையும் இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு போகிறதா தான் இந்த லேண்ட் கேபிள் மூலமாக வரலாம் இல்லை சுவிட்சஸ் இருக்கும் நெட்ஒர்க் சுவிட்சுன்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா இந்த சுவிட்ச் மூலமாக வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து வெளியில் போகணும்னா அப்போ இங்கே தேவையான டிவைஸ் பேர் தான் இந் கேட் வே ஓகே அந்த கேட் வேவோட பேர் தான் ரவுட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரவுட்டரில் பேக்கெட்ஸாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே ஓகே ஆஃபீஸுக்குள்ளே பேக்கெட்டாக கூட கிடையாதுங்க ஃப்ரேம்ஸாக கூட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் ஆனால் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போயிடுச்சுனாவே அது கேட் வேல ரவுட்டர் மூலமாக போகிறதா இருந்தால் பேக்கெட்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் போகுங்க ஓகே சார் ஆமாம் சார் கேட் வே பற்றி பேசும்போது நீங்கள் ஸ்விட்சிங் சொன்னீங்க சார் அப்போ ஸ்விட்சிங்னா என்ன சார் நெட்ஒர்க்கிங்கில் அ
நம்ம மொத்த இன்டர்னல் பேக்கேஜ் சுவிச்சிங் ஏன்னா பேக்கேஜ் தான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மூணாவது மெசேஜ் சுவிச்சிங் சொல்லுவாங்க ஸோ மெசேஜ் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற கான்செப்ட்டுங்க சரிங்களா மெசேஜ் இஸ் பேக்கெட்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது ஓல்டர் டெக்னிக்கு இது பயன்படுத்துல ஸோ மூணு வகையாக மெசேஜ் பேக்கெட்டுங்க சர்க்கிள் சுவிச்சிங்னு மூணு வகையாக பெரியங்க ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட் மூலமாக தான் வந்து ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தனுக்கு கரெக்டாக போய் டேட்டா சேருது இல்லைன்னா வேறு யாருக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துருங்க ஓகே லேண்ட் வேன் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சுவிச்சிங் கான்செப்ட் மூலமாக தான் பேக்கெட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்க ஓகே சார் சுவிச்சிங்கை பற்றி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார் என்னோட கடைசி கேள்வி எப்பவும் போல் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் படிக்கணும்னா நம்ம கிட்டே வரலாமா சார் கண்டிப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டான வந்து சிசிஎன்ஏ சிசிஎன்ஏ கம்ப்ளீட்டாக நான் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்பாங்க சர்டிஃபிகேஷன்லாம் வேணுமான்ட்டு தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க சர்டிஃபிகேஷன் தேவைப்படாதுங்க ஓகேவா நம்ம வந்து வேலைக்கு போயிடுங்க போயிட்டு கம்பெனியோட காசில் போய் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான வந்து நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக நடத்துகிற ஒரே கம்பெனி நம்ம கம்பெனி தாங்க ஓகேவா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்னா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராருன்னு வச்சிங்கன்னா அவரை சும்மா வந்து ஒரு கோர்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணி விட மாட்டோங்க அவரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிக்க வச்சு கிளாஸை மிஸ் பண்ணி தான் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துங்க நானே ஓனர் நானே டேரெக்டாக ட்ரெயின் பண்ணுவேங்க ஸோ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி லைவாக ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ண வைப்போம் லைவான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து ரெசியூம்லாம் தயாரிக்க வச்சு அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் நாங்களே அனுப்புவோம் எல்லா உதவிகளும் பண்ணுவோம் அன்டில் தி கெட் தேர் ஜாப்புங்க ஓகே கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யாராவது படிக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணலாங்க அப்படின்லாம் வந்து நீங்கள் மெயில் பண்ணலாங்க அப்படின்லாம் வந்து என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி பெரிய நம்பிக்கையோடு முடிக்கிறங்க என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க